Et le voici avec une nouvelle euh, édition chez Drico, un nouveau livre qui s'intitule « Les despotes éblouis ». Alors, ce n'est pas, euh, pas une étude de notre société, c'est un roman, encore que, encore que. C'est en fait un, un signal d'alarme, on peut le dire, hein, Francis oui, Baudouin. Je pense que vous avez tout à fait bien diagnostiquer le, le sujet de, de ce roman. C'est un roman, tout à fait. Euh, C'est vrai qu'il est peut-être à la limite de l'essai. Mm -hmm. Dans certains chapitres, en tous les cas. Oui, on se rend compte d'ailleurs. Bon, l'essai permet, quand, quand il est romancé, permet justement d'aller te pousser un peu. Hein, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai hésité dans, dans certains passages du livre en me disant est-ce que je vais peut-être compromettre euh, la dynamique du récit en interférant par quelques réflexions plus philosophiques et finalement j'ai choisi de le faire euh, mais je n'ai pas exagéré c'est de toute façon très philosophique en fait ce roman dans la mesure où déjà vous nous invitez à la réflexion euh, ne fût-ce que par le nombre de citations euh, et non des moindres qui figurent en tête de, de chaque chapitre on va peut-être pour, euh, pour euh, nos amis auditeurs dire de quoi il s'agit en fait les despotes éblouis despotes voilà un mot qu'on n'emploie plus depuis très très longtemps on, on, on connaît les despotes le despotisme des, des autres siècles et, et le, les despotes éclairés aussi euh, de, de l'époque du siècle de la lumière et voilà que voilà c'est un terme que vous ressortez un petit peu de, de sa désuétude ouais, ouais. j'ai retiré de l'histoire effectivement le terme les despotes éclairés c'est ça date du 18 e siècle effectivement mm -hmm. évidemment à l'époque euh, il y avait beaucoup moins de personnes qui possédaient le pouvoir si je peux dire de la connaissance ils étaient éclairés et ils estimaient qu'ils avaient le droit d'apposer leur connaissance à leur, à leur concitoyens, à leurs collaborateurs, à leurs sous-fifres. Ça dépendait des circonstances. Un despote, c'est quelqu'un qui impose. C'est quelqu'un qui impose. Mais dans ce cas-ci, les, les éclairés imposaient leur, leur connaissance, mm -hmm. hein, puisque c'était le chèque de lumière. Voilà. vient L'expression vient de là, bien sûr. Alors, j'estimais que un éclairage un peu plus poussé, ou un éclairement un peu plus poussé, dirais-je, euh, plus intense, oui. finissait par éblouir. C'est-à-dire, j'ai poussé peut-être en tant que scientifique, un peu davantage l'intensité lumineuse. Et oui. je me suis dit, bon, pourquoi pas choisir La grosse différence, tout le monde le sait, évidemment, quand on est éclairé, on voit, quand on est ébloui, on ne voit plus. C'est exact, c'est-à-dire qu'en fait, ébloui, dans ce cas-ci, est synonyme de, de fasciné. Mm -hmm. L'éblouissement, on ne voit plus ou on ne voit plus que mm -hmm. la lumière. Ouais. C'est-à-dire, on ne voit plus ce qui est à côté. On croit voir. On croit voir, tout à fait, tout mm -hmm. à fait. Mais voilà le sens du, du, du titre, en tout cas, et j'essaie de démontrer au travers d'une intrigue, et de plusieurs intrigues, même entremêlées, il faut bien le dire, montrer que ce despotisme est bien d'actualité et euh, provoque des ravages un peu partout. Vous criez casse-cou. Et je crie casse-cou, oui. Voilà. Euh, C'est un peu voilà, la, la portée de mon roman, oui, tout à fait. On en parle dans quelques instants, je rappelle que le despote ébloui par Francis Baudouin est sorti aux éditions Drico. On retrouve notre invité dans quelques instants, Marc Pause roman qui s'intitule Les Despotes Louis, préfacé par Albert Jacquard. Alors, je pense que peu nombreux sont les livres parus chez Drico qui ont, été, qui ont eu de tels préfaciers. Comment est-ce possible Albert Jacquard est quelqu'un que j'admire depuis longtemps et comme j'avais écrit un livre dont, je dirais, le thème convergeait assez bien avec ceux des, des, des essais qu'il a lui-même écrits, après qu'il ait écrit J'accuse l'économie triomphante, qui au mois de, de mai-juin de l'année dernière, c'est à ce moment-là que mon manuscrit se terminait. J'avais déjà rencontré Albert Jacquard une première fois à l'émission Nom de Dieu d'Edmond Blatchen, et j'avais eu l'occasion de peu parler avec lui. Sachant qu'il venait en Belgique, et pour, bien, pour être très précis, à Teux, mm -hmm. à Saint-Roch, euh, les rhétoriciens de Saint-Roch euh, l'avaient invité euh, pour clôturer leur, leur année scolaire, et il, les rhétoriciens étaient allés à Auschwitz, ils ont fait une exposition, Jacquard a fait un exposé tout à fait magistral, j'étais dans, dans l'assistance, et après, à la fin de, de cet exposé, je, je l'ai rencontré, je me suis permis de lui dire, euh, voilà, j'ai écrit un, un roman, euh, auriez-vous l'obligeance de le lire, et je serais alors très heureux que vous puissiez le préfacer. Je n'y croyais pas trop, je dois bien l'avouer. Deux, trois mois plus tard, euh, il m'a... Euh, envoyer son Surprise. préface et j'en étais très heureux, oui. Bien sûr. Alors, euh, le thème même de votre roman, c'est que nous sommes à un carrefour. Oui, tout à fait. Je, je pense que nous sommes à un carrefour. Je pense que nous, avons, nous allons tout droit vers une société de mépris. La productivité est partout dans notre monde, un maître mot. Euh, tu es trop lent, tu décroches. Euh, voilà ce qu'on entend un peu partout et je pense que c'est un message qui est oui, très, très, très mauvais. Tu es trop vieux, tu es, 
suis trop, t'es trop, trop, trop jeune. Oui, t'es trop jeune, t'es trop jeune. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la gamme d'âge qui conviendrait à la productivité maximale est, est vraiment très étroite. Ouais. De plus en plus. Ouais. Et de plus en plus. Euh, et voilà, je, je trouvais que là, il fallait absolument dénoncer cela. Euh, je l'ai fait. Je l'ai fait. Euh, je crois que la vie doit rester désirable pour chacun. Euh, les innovations, bon, bien sûr, il en faut. Il faut que la technologie se développe. Il faut que les progrès, entre guillemets, ouais. euh, se développent. Mais il faut être vigilant. Ça voulait dire aussi que, jusqu'à une certaine époque, toutes les, les, les avancées euh, euh, techniques, technologiques, etc., étaient toujours des progrès et que maintenant, c'est plus tout à fait le cas. C'est-à-dire, étant donné que le progrès se développe de manière exponentielle et que, je veux dire, le monde, se salit. Notre planète se salit de plus en plus, de manière exponentielle aussi. Malgré, je dirais, tous les messages qui ont pu être émis par des personnes célèbres, je pense à Cousteau, il y a d'autres, bien sûr, je ne vois pas, moi, de grandes réactions. Bien sûr, il y en a. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas, par-ci, par-là, des gens qui, qui essaient de redresser la, la situation. Et je dis ceci d'une manière tout à fait apolitique. M. Chirac vient de faire des essais nucléaires, il vient de claironner à tout le monde qu'il vient de les terminer, comme si c'était très bien. Moi, si tous les présidents du monde commençaient à, à faire des essais nucléaires, car ils ont, je pense, le même droit international que M. Chirac de les faire, où irions-nous mm -hmm. Vous avez raison, bien sûr, mais euh, quand on pense aussi que euh, l'uranium, apparemment, euh, venait d'Australie et que l'Australie a dénoncé les... Euh, les tirs dans, dans le Pacifique, on voit que la vérité euh, n'est nulle part. Non, oui, vous avez raison. Je, ici, c'est une réaction tout à fait personnelle. Euh, je condamne, a priori, les essais nucléaires, mais le problème est bien plus complexe que, que cela, c'est évident. Et d'ailleurs, sans vouloir trahir l'histoire de ce roman, euh, je dirais le, le grand décor. Le grand décor est précisément ce commerce honteux euh, entre Saddam Hussein, d'une part, par des intermédiaires parisiens, bien entendu, qui sont mes héros de roman. Et Jirinovski, l'ultranationaliste de droite russe, qui lui ne demande pas mieux, bien entendu, euh, de pouvoir rétablir ce commerce avec euh, Saddam Hussein. Donc ça, c'est le grand décor de mon roman, mais il ne, je ne m'attarde pas là beaucoup là-dessus. Hein. C'est le grand décor. Il y a alors un deuxième, euh, je dirais, récit euh, parallèle, peut-être beaucoup plus intense, beaucoup plus proche du thème que je développe dans les spots éblouis. C'est-à-dire que là, j'ai imaginé une synergie, comme on dit aujourd'hui, entre un généticien, et là, évidemment, Albert Jacquard, vous comprenez, m'a mm -hmm. inspiré, non pas dans ce que le généticien, mon héros généticien fait, bien entendu, c'est tout le contraire, puisque mon, mon héros généticien est au contraire un homme sans scrupules qui a trouvé devant lui un grand manager, n'est-ce pas, un homme Nemour, pour ne pas le citer, mon, 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 autre, mon acteur Nemour, un amour est un grand manager qui lui ne demande pas mieux, évidemment, que de modeler les hommes comme il désire qu'ils soient modelés, en vue que ces hommes lui rapportent le maximum de profit. Donc il a, il fait partie de la société Homo Faber, c'est-à-dire l'homme au travail, et il a trouvé un généticien qui, qui est le directeur de la société Faber Hominis, c'est-à-dire le fabricant de l'homme. Donc cette magnifique synergie va amener, n'est-ce pas, les pires conséquences, voilà... En résumé, tout dans tout, vous êtes pessimiste. Monsieur Jacquard, enfin Albert Jacquard, si vous, si vous lisez sa préface, il dit à la fin, moi je pense que mon roman, au départ, est pessimiste. Évidemment, on ne se répète tellement optimiste dans un monde qui est pessimiste. On ne peut pas peindre une belle toile ensoleillée quand on se trouve devant un ouragan. C'est difficile. Donc mon pessimisme, à mon avis, n'est pas structurel dans, dans mon être. Je crois au contraire parfois être un peu trop optimiste. Mais euh, c'est une réalité de notre monde. Il faut bien, faut bien la décrire comme elle est. Bien, vous êtes sûrement en train de préparer un troisième roman, comme je vous connais. Oh, je dois vous dire que c'est vrai que les turbulences qui, que j'ai actuellement dans mon esprit, euh, je dois les maîtriser. Et je dois bien vous avouer que ça devient presque une drogue. Il faut faire très attention parce qu'on se laisserait facilement aller à, à, à combler tout son temps par ce genre d'exercice. De, oui. On rappelle que les Espots éblouis s'est sorti aux éditions de Rico. Ça se trouve dans toutes les librairies de la province dans de Liège. Toutes les librairies euh, de Liège en tous les cas, certaines à Bruxelles et même à Paris. Mm 
Mais évidemment, c'est évident que ce n'est pas toute grande diffusion euh, comme un, un roman sorti chez Gallimard. Préfacé par Albert Jacquard, l'auteur Francis Baudouin était notre invité. Je vous remercie. Merci. Merci.